Hello students, today we are going to see topic 5.3 of the chapter gravitation, universal law of gravitation. You are Newton's law of gravitation, universal, Newton's universal law of gravitation, gravitation which is a uh, Newton chaniya. But before that, to niyam cha statement, kiwa law of gravitation state sangadhyan abudha. Newton ने क्या स्टडी किया लाइन तेज़ पसंद ये कंक्लुजन कर दो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बगैर न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो स्टेटमेंट दी दो तो तेज़ मतलब ये दोन बॉडीज कंसीडर किया सपोज़ दिस वन इज़ द आर दिस वन इज़ द मून और हैविंग मास कैपिटल एम एंड मून so according to Newton, there is a force of attraction between the two bodies. Means what? Earth is also attracting moon towards it and moon is also attracting the earth towards it. So this force of attraction between them is depending on the masses. If the masses are greater, then the force is greater. And also this force is depending on the distance between the two bodies. Here, after study uh, of a motion of objects or motion of moon around the earth, motion of earth around the sun, he concluded this force of attraction any two bodies, any two particles of matter is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional the same force is inversely proportional to the square of distance between the two bodies question as you should topic explain how newton concluded that as first karaki newton ne jo nishkarsh kaadla ki gravitational force manje if is directly proportional to product of the two masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between two bodies. Asaka asko h expression asa mandane asa karan kai. So, yacha answer baka. Before stating universal law, manje khado universal law of gravitation hai given by the Newton, stated by the Newton. To apan shikle lo hai, every particle of matter Every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional. This force is directly proportional to the product of the masses of the two particles and the same force is inversely proportional to square of the distance between the two masses. So before stating universal law, Newton studied. Huh? Newton ne study kela. Kai? Motion of moon and earth. अर्थ आणि मून यांची जी मोशन आहे त्याचा स्टडी केला आणि मगच तो लॉ असा आहे हे स्टेटमेंट दिलं आता बघा द नोन फॅक्ट्स अबाउट मून वेअर मून बद्दल माहिती असलेल्या गोष्टी द नोन फॅक्ट्स म्हणजे माहित असलेल्या गोष्टी अबाउट मून वेअर हा मून विषयी कोणत्या आहे तर पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ म्हणजे काय पीरियड म्हणजे काय एक चक्कर मारायला लागणारा वेळ म्हणजे कॅपिटल टी पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ अर्थ भोवती मूनला एक चक्कर मारायला लागणारा वेळ हा 27.3 दिवस खंचा असतो 27.3 डेज त्याच्यानंतर डिस्टन्स बिटवीन मून एंड अर्थ दॅट इज स्मॉल आर मून आणि अर्थ मधलं डिस्टन्स हे 3.85 into 10 raise to 5 kilometer i. Okay. Yeah, don't go see. My thing. This will go to the The moon revolves around the earth in almost circular orbit. Hmm. The moon revolves around the earth in almost circular orbit. Earth revolves around the sun in elliptical orbit according to Kepler. But moon revolves around the earth in almost mid-order pass. सर्कुलर ऑर्बिट मध्ये मून हा पृथ्वी भोवती फिरत असतो विथ कॉन्स्टंट अँगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगल करण्याचा जो वेलोसिटी आहे म्हणजे हा मून 
आपण ऑब्झर्व केला तेव्हा इथं होता काही मिनिटांनी तो इथं जाईल असा सपोज तो जात आहे सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये तर हा जो एंगल बनवण्याचा जो वेग आहे व्हेलॉसिटी दॅट इज अँगुलर व्हेलॉसिटी ओमेगा असेल दस द सेंट्रिकल फोर्स ऑन द मून बाय द अर्थ इज मग या मूनला या मूनला इकडे अर्थकडे ओढून ठेवणारा जो फोर्स आहे त्याला आपण कोणता फोर्स म्हणतो सेंट्रिकल फोर्स तर हा किती असेल दस द सेंट्रिकल फोर्स ऑन अ मून बाय द अर्थ म्हणजे अर्थने त्या मूनला अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रॅक्ट करणारा जो फोर्स आहे तो किती असतो एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर आता या म्हणजे मास ऑफ मून ज्या बॉडीला अट्रॅक्ट करायचे त्याचं मास अर्थच मास नाही हिअर स्मॉल एम इज द मास ऑफ मून आर इज द डिस्टन्स बिटवीन द अर्थ अँड द मून and omega is the angular velocity of the moon around the earth okay some of the mass of moon distance between earth and moon omega is the angular velocity of the moon revolving around the earth from newton's laws of motion ata newton ne teen laws sangitle hote pehla law hota law of inertia dusra law hota rate of change of momentum cha ani tisra hota action reaction आता हा जो फोर्स असतो दुसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मध्ये हा आपण ग्रॅव्हिटेशन पाहतोय पण न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मध्ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन हे पण आपण पाहिलेलं आहे आता बघा फोर्स सेंट्रिकल फोर्स ऑन मून बाय अर्थ हा किती होता हा सेंट्रिकल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर लेट इज दी क्वेश्चन नंबर वन तसंच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू ऍक्सेलरेशन मग या ठिकाणी हा ए जो आहे याची कंपॅरिझन करा एक आणि दोनची कंपॅरिझन करा बघा लेफ्ट साइड एफ एफ आहे एम एम आहे मग राहिला आर ओमेगा स्क्वेअर हा कोण असेल ए असेल म्हणजे ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर बरोबर तर ही तुलना केली आणि ए ची व्हॅल्यू काय असेल आर ओमेगा स्क्वेअर असेल म्हणजे या दोघांची कंपॅरिझन केली आणि आपण एची म्हणजे आर ओमेगा स्क्वेअर मिळवली आता बट ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय अपॉन टी असतो ओमेगा इज इक्वल टू टू पाय अपॉन टी असतो म्हणजे अँगुलर फेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे टू पाय बाय टी मग ओमेगाची व्हॅल्यू आपण इथे पुटत करूया ऍक्सेलरेशनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर जसा का तसा ओमेगाची व्हॅल्यू टू पाय बाय टी फुटअप केली त्याच्या स्क्वेअर आता सबस्टिट्युटिंग व्हॅल्यूज ऑफ आर अँड टी आर आणि टीच्या व्हॅल्यू फुटअप करायच्या आर म्हणजे काय डिस्टन्स बिटवीन मून अँड अर्थ किती आहे थ्री पॉइंट एटी फाईव्ह टेन रेस टू फाईव्ह किलोमीटर्स हे आणि नंतर आहे टू पाय टू पायचा स्क्वेअर असेल फोर पाय स्क्वेअर आणि ही किलोमीटरमध्ये आहे मीटर मध्ये बनवावं लागेल तेव्हा आपण एस आय युनिट्स मध्ये ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू आपण एस आय युनिट्स मध्ये फाइंड आउट करू शकणार ओके मग हे किलोमीटर मध्ये आहे याला मीटर मध्ये करायचे असेल तर काय करावं लागेल थाउजंड ने मल्टिप्लाय करावं लागेल म्हणजे टेन क्यूब ने मल्टिप्लाय करावं लागेल समजलं मग हे डिस्टन्स किलोमीटर मध्ये होतो डिस्टन्स बिटवीन हाथ अँड मून त्याला थाउजंड म्हणजे टेन क्यूब ने मल्टिप्लाय केलं तर हे झालं मीटर्स मध्ये आणि टू पायचा स्क्वेअर आहे फोर पाय स्क्वेअर त्याच्यानंतर कॅपिटल टी म्हणजे पिरियड ऑफ मून पिरियड ऑफ मून किती आहे दिवस सत्तावीस पॉईंट तीन दिवस आहे याला आपल्याला सेकंडमध्ये करावं लागेल आता दिवसांचं सेकंडमध्ये कसे करणार एका दिवसाचे चोवीस तास एका तासाचे साठ मिनिट एका मिनिटाचे साठ सेकंड बरोबर हे झाले सर्व सेकंड तर सत्तावीस पॉइंट तीन दिवसांचे पूर्ण सेकंड मध्ये कन्व्हर्शन रुपांतर आपण केले याचा स्क्वेअर हा सगळा फॅक्टर जर आपण फाइंड आउट केला पायची व्हॅल्यू वगैरे पुटअप करून सगळा फॅक्टर ए फाइंड आउट केला तर त्याचा आन्सर किती येतो झिरो पॉईंट डबल झिरो ट्वेंटी सेव्हन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर बरोबर आता हे ऍक्सेलरेशन झिरो पॉईंट झिरो डबल झिरो ट्वेंटी सेव्हन मीटर पर सेकंड स्क्वेअर 
तर बघा दिस इज द ऍक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ दिस इज द ऍक्सेलरेशन ऑफ मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ दिस ऍक्सेलरेशन इज मच स्मॉलर देन द ऍक्सेलरेशन फेल्ट बाय द बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हाइल फॉलिंग ऑन द अर्थ आता बघा हे सेंटेंस काय सांगतंय की दिस इज द ऍक्सेलरेशन ऑफ द मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मून च हे ऍक्सेलरेशन आहे कोणाकडे अर्थच्या सेंटर कडे आणि दिस ऍक्सेलरेशन इज मच स्मॉलर देन हे ऍक्सेलरेशन अगदी कमी आहे म्हणजे हे जे ऍक्सेलरेशन आहे ते फार कमी आहे की जे ऍक्सेलरेशन फेल्ट बाय बॉडीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थच्या सरफेस वरील बॉडी फेल्ट म्हणजे फील करतात ते ऍक्सेलरेशन वाईल फॉलोइंग ऑन द अर्थ त्याच्यापेक्षा हे फारच कमी आहे म्हणजे पृथ्वीकडे ज्या वस्तू ओढल्या जातात ते ऍक्सेलरेशन इतकं आहे तर त्याच्या मानाने हे ऍक्सेलरेशन किती आहे फार फार कमी आहे तर मग बघा द व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रॅव्हिटी ऍट द सरफेस इज हे आपण काढलं मूनच मूनच्या सरफेस कडे जे ऍक्सेलरेशन असेल ते पण आपण हे ऍक्सेलरेशन आपण अर्थ ग्रॅव्हिटी मुळे जे ऍक्सेलरेशन असत हे नाईन पॉइंट एट असत मग आता बघा ए ऑब्जेक्ट म्हणजे काय ऑब्जेक्ट वरील ऍक्सेलरेशन कोणाद्वारे पृथ्वीच्या केंद्रकाकडे सेंटर कडे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रॅक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स अ सेंटर सो दिस ऍक्सेलरेशन इज ऍक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नाईन पॉइंट एट आणि ए मून म्हणजे मूनवर जर एखादा पदार्थ तोच पदार्थ पडला तर तो किती ऍक्सेलरेशन येतो झिरो पॉईंट डबल झिरो पॉइंट एस म्हणजे बघा मूनवर पदार्थ पडतो त्याच ऍक्सेलरेशन हे म्हणजे मून जे एखाद्या सबस्टन्सला अट्रॅक्ट करेल टुवर्ड्स इट्स अ सेंटर ते ऍक्सेलरेशन इतकं पण अर्थ एखाद्या ऑब्जेक्टला तिच्या सेंटर कडे जे अट्रॅक्ट करेल ते नाईन पॉइंट एट मग यांचा रेशो घेऊया हा ए ऑब्जेक्ट फॉर अर्थ ए ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट फॉर मून तर ही हा रेशो फाइंड केला तर निअरली थ्री थाउजंड सिक्स हंड्रेड येतो लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थ्री आता अजून अजून दुसरा एक रेशो काढून पाहिला न्यूटन कोणता डिस्टन्स ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सेंटर मूनच अंतर पृथ्वीच्या केंद्रापासून सेंटरपासून किती आहे थ्री पॉइंट एटी फाईव्ह इंटू टेन रेस टू फाईव्ह किलोमीटर्स त्याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर आता बघा ही अर्थ आहे हा मून आहे आणि हा पदार्थ सरफेस अर्थवरती पडून आहे हा एक मास आता हे डिस्टन्स मून आणि अर्थाचे किती आहे थ्री पॉइंट एटी फाईव्ह इंटू टेन रेस टू फाईव्ह किलोमीटर्स आणि पदार्थाचा पृथ्वीच्या केंद्रापासून अंतर हा साधा पदार्थ आहे पृथ्वीवर पडलेला ते अंतर किती असते इक्वल टू द रेडियस असते आणि रेडियस ऑफ अर्थ ऍव्हरेज किती आहे सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड सेव्हन्टी एट किलोमीटर मग ह्यांचा रेशो घेतला लक्ष द्या कोणत्या डिस्टन्सचा रेशो घेतला डिस्टन्स बिटवीन मून अँड अर्थ सेंटर टू सेंटर हे डिस्टन्स म्हणजे डिस्टन्स ऑफ मून फ्रॉम अर्थ सेंटर किती आहे थ्री पॉइंट एटी फाईव्ह इंटू टेन रेस टू फाईव्ह किलोमीटर्स त्याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नथिंग बट इक्वल टू द दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ ओके सो डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सेंटर इज सिक्स थाउजंड थ्री हंड्रेड सेवन्टी एट किलोमीटर्स ऍव्हरेजली इट इज ऑल्सो टेकन टू सिक्स थाउजंड फोर हंड्रेड किलोमीटर्स आणि हे दोघं किलोमीटर्समध्ये आहे नो नीड टू कन्वर्ट सो दिस रेशो फ्रॉम साऊथ टू बी सिक्स्टी आता दस फ्रॉम इक्वेशन थ्री अँड फोर आता बघा हे इक्वेशन थ्री जे मिळवलं ते कसं मिळवलं ऑब्जेक्ट वर पृथ्वीचं ऍक्सेलरेशन नाईन पॉइंट एट ऑब्जेक्ट वर मूनचं ऍक्सेलरेशन झिरो पॉइंट डबल झिरो पॉइंट 
तो यहाँ रेशो हा डिस्टन्स का रेशो हाँ डिस्टन्स का रेशो पाइंड आउट के सिक्सटी आला हा थर्टी सिक्स हंड्रेड आला आता सिक्सटी चाहिए कस है स्क्वेर है सिक्सटी चा हा थर्टी सिक्स हंड्रेड हा रिनेशन कस है स्क्वेर हा है बरबर मग हे डिस्टन्स का रेशो फाइंड आउट के एक्सलेशन का रेशो फाइंड आउट के फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर थ्री इक्वेशन नंबर फोर हाँ सिक्सटी आंसर वाला नात कस लिखू शको नात थ्री एंड फोर च रिनेशन कस लिखू शको कि हा रेशो हाँ ऑब्जेक्ट अपॉन एम हा रेशो डिस्टन्स का रेशो तो डिस्टन्स का स्क्वेर के हा रेशो इक्वल है निरली हाँ हा निरली अप्रॉक्सिमेटली है हाँ बट व्री व्री निर तो हाँ स्क्वेर हा है हा रेशो ऐसी स्क्वेर हा रेशो इक्वल टू है समझ लग धीस इक्वल टू धीस स्क्वायर मग ये लिख इक्वेशन नंबर फाइव ये समझते कि नहीं कि मे हा रेशो थर्टी सिक्स हंड्रेड इक्वल टू हा रेशो का सिक्सटी मे हा रेशो स्क्वेर डिस्टन्स ऑफ मून फ्रॉम अर्थ एंड डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम शॉर्ट मध्य लिखलाशन फाइव हर इम्पॉर्टंट कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन है एवडा विचार कर रिनेशन लिखने बेटर कॉन्क्लूजन है निष्कर्ष है तो बता हूँ इक्वेशन फाइव वो का निष्कर्ष का न्यूटन ने न्यूटन डेफोर कॉन्क्लूडेड दैट न्यूटन मन न्यूटन ने असा निष्कर्ष घरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड द अर्थ इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को पदार्थ पृथ्वी कड़े आकर्षित जो एक्सेलरेशन The acceleration of an object towards the earth is inversely proportional to the square of the distance of the object from the center of the earth. The the acceleration, अने अंतर, यानि से inverse relation है. मुझे acceleration है, हम्म acceleration है, inversely proportional as per to the square of distance. पदार्थाच अर्थ पास सेंटर पास सेंटर ऑफ द अर्थ पर बेरी इम्पॉर्टंट फैक्ट न्यूटन देर फॉर कॉन्क्लूडेड दैट द एक्सलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेर ऑफ डिस्टन्स एक्सलेशन है एक्सलेशन ऑन द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ अर्थ ने एखाद पदार्थाला तिचा सेंटर कड़े खेचले मे एक्सलेशन ती एक्सलेशन अंतर पदार्थ आ पृथ्वी सेंटर मधल अंतर व्यस्त प्रमाण है इनवर्सली प्रपोर्शनल है स्क्वेर ऑफ डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ हा मोटा कॉन्क्लूजन है आता एज मे है कि महित है एफ फीज इक्वल टू एफ मास इज टू एक्सलेशन देर फोर The force exerted by the Earth on the object, object work, Prithvi ne the force exerted kela, hmm, attract karne ka. Of mass m, ki jo object ka mass kitiya hai m, ani to kitiya antar aur hai r, ha? Antar ko bun mujhe chhod center to center, from the object, center of object to the center of Earth, that is r. Tar hmm. f is equal to m, therefore the force exerted by the Earth on the object. Of mass m and at a distance small r from it, but from earth is. Look, <coughs> half force upon. It is also to mass. But any acceleration to any degree that like one upon r square, m upon r square. Look, yeah, each value he one upon r square. It will be the key. Yeah, just like that. So acceleration to be one by r square. एफ शी रिनेट के रिनेशन जस एफ बरबर है तस फोर्स 
शिफ्ट मास आणि ऍक्सेलरेशनचं रिलेशन जोडलं अगोदर ऍक्सेलरेशन काढला हे ऍक्सेलरेशन हे असं काढलं हे तिथून मिळतंय आपल्याला बरोबर सिमिलरली अजून अँड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्झर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ बघा हा फोर्स कोणी दिलेला आहे कोणी कोणावर दिलेला आहे पदार्थावर पृथ्वीने पृथ्वीकडे ओढण्यासाठी दिलेला फोर्स हा एवढा आहे पण त्याच वेळेला पदार्थ सुद्धा पृथ्वीला ओढतो कारण अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ऑफ ग्रॅविटेशन एव्हरी पार्टिकल ऑफ मॅटर अट्रॅक्ट एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ मॅटर म्हणजे हा मून अर्थला ओढतो तसा अर्थ पण मूनला अट्रॅक्ट करतो म्हणजे दोघं एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात पण एक थोडा स्ट्रॉंग असतो पण दुसरा वीक असू शकतो आणि मग तसंच प्रकारे हा स्ट्रॉंग आहे कारण हा अर्थने ऑब्जेक्टवर दिलेला फोर्स आहे तो स्ट्रॉंग आहे तसंच फोर्स एक्झेक्टेड बाय अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट हा म्हणजे ऑब्जेक्टवर अर्थ अर्थने दिलेला फोर्स आहे सिमिलरली अँड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्झर्स अ फोर्स ऑन द अर्थ विच इज फोर्स एक्झर्टेड ऑन द अर्थ बाय द ऑब्जेक्ट इज कॅपिटल एम अपॉन आर्थ स्क्वेअर कॅपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वेअर एम इज द मास ऑफ द अर्थ कॅपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ मग अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बघा पृथ्वीने पदार्थाला ओढलं तो फोर्स किती हा बरोबर बरोबर पदार्थाने पृथ्वीला ओढलं अट्रॅक्ट केलं तो फोर्स हा वही मग न्यूटनचा थर्ड लॉ काय सांगतो ऍक्शन अँड रिएक्शन आर इक्वल अँड ऑपोजिट किंवा टू एफ रिएक्शन देअर इज इक्वल अँड ऑपोजिट रिएक्शन सो एफ इज इक्वल टू एफ ई म्हणून हाय एफ आणि हाय एफ ई सारखाच असला पाहिजे मग या दोघांना काय केलं एकच लिहिलं एफ आणि एफ ई काय असले पाहिजे सारखेच असले पाहिजे इक्वल अँड ऑपोजिट तर दस एफ इज आर सु प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द अर्थ and from these observations newton concluded that the gravitational force between the earth and an object of mass m is mag jasa apan he same hai tar mag yancha product karaycha jasa apan ha law lela hota ki f is directly proportional to product of masses tasach f ajun konala inversely proportional hai स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स मग आपण हा सेम असताना याला काय लिहिलं एकच लिहिलं कस एफ आणि या दोघ गोष्टी काय केल्या मर्ज केल्या मल्टिप्लाय केल्या मग तसंच हे दोघं इक्वल आहे तर एकच दा लिहा तो एफ सेम आणि यांचं काय करा प्रोडक्ट करा कॅपिटल एम इंटू स्मॉल कॅपिटल एम इंटू स्मॉल एम आपण आर स्क्वेअर पण कॉमन करा एकच दा लिहा बरोबर तर अशा प्रकारे हे रिलेशन तयार केले नाव विल स्टॉप